హలో గైస్ ఇవాళ నేను మీకు చెప్పేది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇవ్వండి ఈ కీబోర్డ్ తీసిన ఈ కీబోర్డ్ ని మనం మనకు కావాల్సిన థీమ్ లోకి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు కావాల్సిన కలర్ లోకి మనకు కావాల్సిన టైల్స్ అనమాట అంటే ఈ బార్డర్స్ అనమాట బార్డర్స్ పెట్టుకోవచ్చు అలా మన కీబోర్డ్ ని అంటే బయట మనం కొన్ని బయట యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం కదా మన కీబోర్డ్స్ బాగా లుకింగ్ బాగుంటుంది సో అలాంటి ఏ యాప్స్ లేకుండా మన గూగుల్ కే ఆల్రెడీ థీమ్స్ ఉంటాయి సో అవి నేను ఇవాళ చూపించబోతున్నాను సో ఒకవేళ మీ కీబోర్డ్ మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో చూసి తెలుసుకోండి ఇప్పుడు మనం మన కీబోర్డ్ థీమ్ ని చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ మనం మన సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి సో సెట్టింగ్స్ లో ఇక్కడ అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ లోకి అంటే నాది ఎంఐ కాబట్టి అడిషనల్ లోకి వెళ్తాను మీరు లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఇన్పుట్ అని ఉంటుంది దాంట్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఇదిగోండి నాకు అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ లోపల ఉంది లాంగ్వేజెస్ అండ్ ఇన్పుట్ అనమాట లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇన్పుట్ లోకి వెళ్ళాక ఈ కీబోర్డ్ అండ్ ఇన్పుట్ మెథడ్స్ అని ఉంది సరే సో అవి మన మన ఫోన్ లో ఉన్న కీబోర్డ్స్ అనమాట మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన ఇన్స్టాల్ చేయకుండానే ఇన్బుల్ట్ గా ఉంటాయి కీబోర్డ్ సో అవి ఇవి కరెంట్ కీబోర్డ్ నేను సెట్ చేసింది ఏంటంటే జీ బోర్డ్ అనమాట సో ఇక్కడ జీ బోర్డ్ ఉంది గూగుల్ ఇండిక్ కీబోర్డ్ ఉంది సో ఈ గూగుల్ ఇండిక్ కీబోర్డ్ లో ఏంటంటే మన రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట రీజనల్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం మాట్లాడుకునే లాంగ్వేజ్ మన ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ అన్ని ఉంటాయి సో ఇక్కడ మన మన రీజియన్ ఏది ఏపీ అనుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ తెలుగు వస్తుంది కావాలంటే ఇంగ్లీష్ గా వస్తుంది ఏది కావాలంటే అది సెట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ థీమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాటర్ అయింది థీమ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నేను నాది జీ బోర్డ్ లో వాడుతున్నాను కాబట్టి సో నా జీ బోర్డ్ లోకి వెళ్తున్నాను సో జీ బోర్డ్ లో ఇక్కడ థీమ్ అంటుంది సో ఇక్కడ థీమ్ లోకి వెళ్ళండి సో ఇక్కడ థీమ్ లోకి వెళ్ళాక ఇవ్వండి ఇక్కడ మనం మనకి గూగుల్ వాడిచ్చి కీబోర్డ్స్ అనమాట సో ఇదిగోండి ఇక్కడ కావాలంటే ల్యాండ్స్కేప్ పెట్టుకోవచ్చు ల్యాండ్స్కేప్స్ అనమాట బ్యాక్ డైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ అనమాట మన కీబోర్డ్ అనగా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ వాడిచ్చేవి ఇంకా కావాలంటే షోమర్ కొట్టి ఇంకా వస్తాయి సో ఇదిగోండి ఇంకా కావాలంటే ఇంకా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మన మన కీబోర్డ్ ని ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ కి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సో అది ఎలా అంటే ఇదిగోండి జస్ట్ ఏం లేదు చాలా సింపుల్ జస్ట్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇదిగోండి కలర్స్ వస్తాయి మామూలుగా మనకు ఉండేది బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ వైట్ ఉంటుంది కీబోర్డ్ వైట్ మీద బ్లాక్ లెటర్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ కావాలండి మీకు ఇదిగోండి బ్లాక్ బ్లాక్ కీబోర్డ్ కావాలంటే బ్లాక్ కీబోర్డ్ ఇదిగోండి టైల్స్ కావాలంటే టైల్స్ ఇదిగోండి ఇలా ఇలా మనకు కావాల్సినట్టు మౌల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఒకవేళ నాకు రెడ్ అంటే ఇష్టం సో ఇక్కడ ఎలా అంటే సో ఇదిగోండి ఇలా ప్రెస్ చేయండి అది మనకు కావాల్సిన కలర్ మీద ప్రెస్ చేయండి సో కీబోర్డ్స్ బోర్డర్స్ కావాలంటే బోర్డర్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే బోర్డర్స్ తీసేయచ్చు సో నాకు బోర్డర్స్ కావాలనుకున్నాను కాబట్టి ఎలా పెట్టుకున్నానంటే అవి కొట్టాను అప్లై కొట్టాను సో ఇప్పుడు అప్లై కొట్టగానే నా కీబోర్డ్ రెడ్ కలర్ కి మారుతుంది అనమాట సో అప్పుడు కొట్టాను కాబట్టి నాకు ఇదిగోండి నా కీబోర్డ్ రెడ్ కలర్ లో వచ్చింది చూసారా చూసారా సో ఇంతే మనం ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు సో సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్ సో సో ఇప్పుడు మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ చేసుకొని అప్లై కావాలంటే అప్లై అప్లై కొడితే అది కూడా మన కీబోర్డ్ ఇప్పుడు నా కీబోర్డ్ ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది సో ఇది ఇది ఇంతే మనం అనవసరంగా బయట యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అనవసరంగా మన ర్యామ్ వేస్ట్ చేసుకోవడం సో ఇదంతా అవసరం మన మెమరీ వేస్ట్ చేసుకోవడం ఇదంతా అవసరం లేదు సో ఇలా మనకి కావాల్సిన కీబోర్డ్ మనకు కావాల్సినట్టు సెట్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు సో ఇదే నేను ఇవాళ చెప్పాలి కదా ఎందుకంటే చాలా మందికి తెలియదు ఇలా ఉంటుంది సో ఇలా తెలియక ఎక్స్ట్రా కీబోర్డ్ స్విఫ్ట్ కీబోర్డ్ అని ఇంకా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ కీబోర్డ్స్ ఉన్నాయి సో అవి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అవి లుకింగ్ కూడా అంత బాగుండే సో ఇవాళ మీరు ఏదైనా కొత్తగా నేర్చుకుని ఉంటే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అండ్ అక్కడ గంట ఉంటుంది చూసారా దాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే అప్పుడు మీకు కొత్త కొత్త వీడియోలు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి సో థ్యాంక్ యూ గైస్